എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നൊരു മുട്ട പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എഗ് പപ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അതിലേറെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു മുട്ട പപ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട പപ്സ് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ എഗ് പപ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പം എണ്ണ എല്ലാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് രണ്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല ചെറിയ തക്കാളി മതി അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പുളി നന്നായിട്ട് വാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ടാണ് വാണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യും മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ അത്യ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ മസാലയുടെ പച്ചമുളക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ അധികം അത്യാവശ്യം തക്കാളിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കിട്ടാൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുത്തുമണൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ തീ ഇപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുട്ട ഫ്രൈ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈദ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കലക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ബ്രെഡ് എടുക്കുക ബ്രെഡ് ഞാനിത് പാലിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി പോകുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മൈദ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കണം നമ്മളത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യത അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈദ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തേച്ച് വെച്ചാൽ വിട്ടു പോരില്ല അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച മസാല ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ മുട്ട വെക്കുക മുട്ട ഒരു മുട്ടയുടെ പകുതിയാണ് വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ അത് ഈ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാനിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയത് ചൂടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഇതേ സൈ സമയം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മൈദ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിക്കുക ോട്ട് മസാല വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മുട്ട വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് പീസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി 
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച പഫ്സിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഒരു കവറിങ് കൂടി ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡ് പീസ് വെക്കുകയാണ് ഇതൊരു ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബലം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് പീസാകുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണ വേണം അത് നമ്മള് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന ഇടുന്നു എല്ലാം നമ്മള് വെന്തതല്ല നമ്മൾ ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂടുതൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രം ഇതായിട്ടുണ്ട് വെറും ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടി കഴിയും അതുപോലെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള മുട്ട പഫ്സ് ഇപ്പൊ നല്ല വളരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് അധികം മുറി അധികം കരിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ